Bila shaka hujambo na karibu katika swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi, mshiriki mwanzangu ni Nora Rataika na katika soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Kwa pamoja tunasema karibu. Jeshi la polisi nchini Tanzania kikosi cha usalama barabarani kimesema kuwa kitaendelea kuwakamata watu wote wanaovunja sheria za usalama barabarani bila kujali minangono ya watu kufifisha jitihada zao. Mwenzangu Noah Altaika amehudhuria mkutano maalum wa kutangaza mikakati ya kuzuia ajali za barabarani na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hivi karibuni nchini Tanzania, jeshi la polisi nchini Tanzania kikosi cha usalama barabarani imekuwa ikikamata magari yote yanayokiuka sheria na kuyatoza faini. Swala lililotafsiriwa na wengi kama jeshi la polisi kujielekeza zaidi kukusanya mapato. Kaimu kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani nchini Tanzania Fortunatus Msilimu anasema kasi ya ukamataji itaongezeka bila kujali minongono. Na nasema ukamataji wa makosa utakuwa moja ya kipimo cha utendaji wa askari barabarani. Kwa sababu askari moja wapo ya kazi yake ni kuzuia uhalifu anapokuwa barabarani katika eneo lake lile. Kwa hiyo ukamataji mkubwa ndio unaashiria kwamba anataka kuleta amani katika eneo lake anaweza kutawala ile himaya yake. Kwa hiyo hilo tutaliangalia katika hiyo dhana. Kikosi cha usalama barabarani katika jeshi hilo linasema kuwa uzembe wa madereva umekuwa chanzo kikuu cha ajali na vifo. Jeshi hilo linatangaza kuwa litashughulika na madereva wa zembe ipasavyo hata ikiwezekana kwa kutoa adhabu ya kuachapa viboko. Na kama ulivyosikia kwamba ikiwezekana hata kuwapiga viboko madereva lakini mimi ninachosema ni kwamba sio kwamba tutawapiga viboko ila adhabu watakayopata hatua tutakazozichukua ni sawa sawa na kwamba watakuwa wana wamepigwa viboko kwa hiyo hiyo ieleweke hivyo na niwatake tu madereva wawe makini wafate sheria ili kuepuka adha na usumbufu watakao upata kutokana na hatua tutakazozichukua dhidi yao. Waswahili wanasema neno ningejua huja mwisho wa safari. Hivi sasa madereva wote waliokuwa wakiendesha pikipiki hizi wanatamani laiti wangejua kwamba kutokupakia mishkaki abiria zaidi ya mmoja, kutokuvaa kofia ngumu yani helmet na kutokuvuka taa za barabarani wakati wakiambiwa wasimame ni makosa basi pikipiki hizi zisingali kuwa hapa lakini ziko hapa kwa sababu wamekiuka sheria za usalama barabarani jeshi la polisi nchini Tanzania linawataka madereva wote nchini wakiwa ni wapikipiki pamoja na magari kutii sheria za usalama barabarani ili kuepukana na matatizo haya hizi ajeri 1177 ni ambazo zilitokea kipindi cha Januari mpaka Mei 2016 lakini kwa mwaka huu kuanzia Januari mpaka Mei kumetokea jumla ya ajali 2411. Kwa hiyo ukilinganisha ajali za vipindi hivi viwili utaona kwamba kuna upungufu wa ajali 1766 ambazo ni sawa na 42.3. Kwa hiyo tumefanikiwa kwa kiwango fulani katika kupunguza ajali. Watu wenye ulemavu wa ngozi nchini Tanzania maarufu kama watu wenye walibino wanaitaka jamii endelee kujifunza zaidi juu hali ya walibino kwa binadamu ili kuepukana na upotoshwaji unaoendelea kufanywa juu ya watu wenye hali hiyo. Wakati Tanzania ikiungana na dunia kuadhimisha siku ya ulewa juu ya walibino duniani inayoadhimishwa Juni 13 ya kila mwaka, ASTV inatembelea taasisi na ishughulisha na watu wenye walibino ya under the same sun UTS S, na kukutana na Omari Mfaume na kueleza maoni juu ya uelewa wa walbino nchini Tanzania kwa sasa. Kikubwa ni elimu kwamba kuwe na, na kampeni ya kusambaza elimu nchi nzima katika kada zote watu wafahamu kwamba walbino ni hali tu ya kibiolojia 
ambayo yenyewe haibadilishi uh, thamani ya mtu haiondoi thamani ya mtu kwamba mtu mwenye albino alichokosa ni rangi tu lakini vitu vingine vyote vinabaki kuwa kama binadamu mwingine kwa hiyo hakuna nguvu ya ziada ambayo inapatikana katika viungo vya watu wenye albino Kutokana na usalama afifu wa watu wenye walbino uliokuwepo nchini Tanzania, kumekuwepo na makambi na shule za watu wenye walbino, suala hilo halionekani kwa furaisha watu wenye walbino. Omari Mfaume, anashauri watu hawa, waunganishwe vyema na jamii. Kwenye zile kambi, mfano kambi ya buhangija eh, na maeno mengine, bado watu wapo katika zile kambi, wajarudi nyumbani kwao. Kwa hiyo hii, inatoa picha kwamba bado hali haijakuwa ya kuizisha moja kwa moja mtu akajiamini asilimia moja kwamba narudi nyumbani narudi katika jamii yangu. Kwa hiyo jitihada zimefanyika bado zinaendelea kufanyika lakini bado nguvu inahitajika kubwa zaidi kusambaza ile elimu. Kinga ya ngozi na macho ni matatizo na wakumba watu wenye walbino nchini Tanzania na mara nyingine hupelekea saratani ya ngozi swala hilo nchini humo alionekani kuaridhisha watu wenye walbino. Kuna vitu vingi vya kuangalia katika masuala ya afya labda tunaweza tukaangalia mfano mafuta kinga bado mafuta kinga hayapatikani kirahisi lakini vile vile gharama zake ni kubwa sana watu wenye walbino wa kawaida wengi wao hawezi kumudu kununua hizi haya mafuta kinga ambayo yana umuhimu sana kwenye kupigana kupigana vita juu ya, ya saratani ya ngozi na ukiangalia vile vile uh, hata katika utoaji wa hizo huduma zingine zenyewe um, bado huduma ni, ni, ni za bei juu sana uh, ambazo watu wenye walbino pia hawajakuwa na uwezo wa kuwa na, 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 na wakukidhi au wakujihudumia waku katika upande huo pia Miaka ya hivi karibuni mbali na tatizo mengine ya kiafya kwa watu wenye walbino kumekuwa na matatizo mengine ya kuwawa na kukatwa viungo kwa watu wenye ulemavu huo swala na uleta hofu kubwa kwa watu wenye walbino. Polisi mmoja mwanamke amepigwa risasi kichwani wakati mwanamume mmoja alipompokonya bunduki yake katika kituo kimoja cha treni mjini Munich. Mwanamke huyo alijeruhiwa vibaya pamoja na watu wawili waliokuwa kando ambao wamejeruhiwa wakati wa ufatuaji huo wa risasi kwa mujibu wa polisi. Polisi walimpiga risasi na kumjeruhi mshambuliaji ambaye sasa yuko kizuizini na polisi wanasema kuwa hakikuwa kisa cha ugaidi. Operesheni kubwa ya polisi inaendelea na huduma za usafiri wa reli zimesitishwa. Watu walikuwa kando pamoja na mshukiwa hawakujeruhiwa. Polisi wanasema kuwa hakuna hatari yoyote kwa umma wa wakazi wa Munich. Nchi ya Panama imekata uhusiano wake wa muda mrefu na Taiwan na badala yake imeboresha uhusiano na nchi ya China. Serikali ya Panama ilisema itatambua kuwa kuna China moja na hivyo itatambua Taiwan kuwa sehemu ya China. China inataja Taiwan kama mkoa wake uliojitenga ambao inasema unahitaji kuunganishwa nao. Serikali mjini Taipei, mji mkuu wa Taiwan imesema imekasirishwa na hatua hiyo ya Panama kujenga uhusiano na Beijing lakini ikasema haitashindana na China katika kile ilichokitaja kuwa mchezo wa pesa katika diplomasia China ambayo kutumia pakubwa mfereji wa Panama kwa safari za meli imeongeza kiwango cha uwekezaji wake katika taifa hilo la Amerika ya Kati katika miaka ya hivi karibuni mwezi wa Desemba mwaka uliopita kisiwa cha Sao Tome kilichukua hatua kama hiyo kwa sasa ni inchi 29 pekee zimedumisha uhusiano wao na nchi ya Taiwan. Kufuatia tangazo hilo la Panama, vyombo vya habari nchini China vilichapisha picha za mawaziri wa nchi za kigeni wa nchi hizo mbili wakiweka sahihi. Wizara ya Mashauri ya nchi za kigeni ya China katika taarifa ilisema kuwa serikali ya China inakaribisha hatua hiyo ya nchi ya Panama. Wakati huo huo, rais wa zamani wa nchi hiyo ya Panama Ricardo Martinelli amekamatwa katika jimbo la Florida nchini Marekani kikosi cha kudumisha sheria nchini Marekani kinasema kuwa Martinelli mwenye umri wa miaka 60 na mitano alikamatwa karibu na nyumbani kwake huko 
Cora Gabos. Mwaka uliopita Panama litoa ombi la kutaka bwana Martinelli ambaye analaumiwa kwa ufisadi na ujasusi wa kisiasa kurudishwa nchini humo. Bwana Martinelli ambaye aliongoza taifa hilo la Amerika ya Kati kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2014 anasema kuwa madai hayo yamechochewa kisiasa. Atarajiwa kufikishwa mahakamani huko Florida siku ya leo. Mwaka 2015 mahakama ya juu nchini Panama iliamrisha bwana Martinelli akamatwe kufuatia shutuma kuwa alitumia pesa za umma kuwafanyia ujasusi zaidi ya watu hamsini mashuhuri kati ya watu waliofanyia ujasusi ni pamoja na kiongozi wa mashirika ya umma wanaharakati wanasiasa mawakili pamoja na wafanyabiashara Mahakama ya Rufaa nchini Marekani imeamua kuwa uamuzi wa kuzuia mpango uliofanyiwa marekebisho wa marufuku ya Rais Donald Trump kuzuia watu kutoka nchi sita za Kiislamu utabaki kuwepo. Wakitoa hukumu kufuatia kesi iliyowasilishwa na Jimbo la Hawaii, majaji walisema kuwa amri hiyo inakiuka sheria zilizopo za uhamiaji. Rufaa hiyo iliyowasilishwa katika mahakama ya Rufaa ya San Francisco ni kufuatia uamuzi uliotolewa kupinga raia wengi wao wakiwa kutoka nchi za Kiislamu kuingia Marekani. Hata hivyo mahakama haikusema kuwa serikali inatakiwa kuzipitia upya taratibu za ukaguzi kwa watu wanaoingia nchini humo. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spisa ameamua Msimamo huo wa Rais Trump akisisitiza kuwa kila linalowezekana linatakiwa kufanywa kwa ajili ya ulinzi wa Marekani. Hata hivyo, mwanasheria mkuu wa Jimbo la Maryland na Columbia, Brian Frosch, amefungua mashitaka dhidi ya Rais Trump kwa madai ya kupokea malipo ya nje kupitia kampuni yake. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, Frosch mwana Maryland Attorney General Brian Frosch Amesema Trump kujihusisha biashara akiwa madarakani ni kuvunja katiba. Rais Trump amekuwa akikabiliwa na upinzani mkali kufuatia baadhi ya maamuzi ambayo yamekuwa akiyafanya tangu akiingia madarakani ikiwemo hatua aliyochukua kupiga marufuku raia kutoka baadhi ya nchi za Kiislamu kuingia Marekani. Hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshio. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Bungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2813 na kuuzwa kwa shilingi 2842. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2490 na kuuzwa kwa shilingi 2515. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 50 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 67. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 173 na kuuzwa kwa shilingi 174. Faranga Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 68 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 73. Na Nayo na Faranga Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na, na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Na Viongo hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kutazama Swahili habari. Mimi ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu amekuwa ni Nola Taika. Na katika soko la fedha tumekuwa naye Christina Mshiu kwa pamoja tunasema asante na karibu.